ఎన్నికల్లో ఎదురైన పరాభవం టీడీపీ శ్రేణులను తీవ్ర మనోవేదనకు గురి చేస్తోంది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రోజుకు పదహారు గంటలు కష్టపడిన ప్రజల నుండి వ్యతిరేక ఫలితాలు రావడంతో టీడీపీ శ్రేణులు నివ్వెరపోయాయి ఇంత వ్యతిరేకత ప్రజల్లో ఉండే అవకాశం లేదని బలంగా నమ్ముతున్న టీడీపీ నేతలను ప్రజలు కూడా ఇదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తుండడం మరింత కుంగదీస్తోంది అయితే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు మాత్రం ఢీలాపడిన నేతలను తన మొండి ధైర్యంతో ఊరడిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో గుంటూరులో జరిగిన ఎన్టీఆర్ జయంతి సభలో ఆసక్తికర సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి తొలిసారి బహిరంగ కార్యక్రమంలో అధినేత చంద్రబాబును చూడగానే ఒక్కసారిగా వారంతా తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు అప్పటిదాకా తమాయించుకున్న వారు కూడా ఆయన ఎదురుపడ్డంతో కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు సార్ మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తామనుకోలేదు మీరు ఆదరించిన నేతలే మన పార్టీకి అన్యాయం చేశారంటూ ఆక్రోషం వెళ్లగక్కారు ఈ కార్యక్రమానికి కార్యకర్తలు అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున తరలొచ్చారు విచార వదనాలతో కనిపించిన వారిని చంద్రబాబు సముదాయించారు వారందరి మనోభావాలను ఓపిక్గా విన్నారు ఇంత కష్టపడి పనిచేసినా ఓడిపోయామంటే అందుకు స్థానిక నాయకులే కారణమని వారిలో కొందరు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు పార్టీకి డెబ్బై లక్షల మంది సుశిక్షితులైన కార్యకర్తలు ఉన్నారు తొంభై నాలుగు లక్షల మంది డ్వాక్రా మహిళకు అన్నగా మీరు పసుపు కుంకుమ కింద ఇరవై వేలు ఇచ్చారు ప్రతి ఇంట్లో మహిళలకు లబ్ది జరిగింది అయినా ఎన్నికల్లో మన పార్టీ ఓడిపోయింది ప్రజలకు మీరు సీఎం గా లేని బాధ కొద్ది రోజుల్లో తెలిసొస్తుందని బండారు ప్రసాద్ అనే కార్యకర్త వాపోయారు ఎన్నికల్లో స్థానిక నాయకులు ఇబ్బందులు పెట్టారని నాయి బ్రాహ్మణ సంఘం నాయకుడు శ్రీధర్ ఆగ్రహించారు నాయకులు మమ్మల్ని పట్టించుకోలేదు పార్టీకి ఓటేస్తే వెయ్యండి లేకపోతే లేదు అన్నట్టు వ్యవహరించారు బోడే ప్రసాద్ లాంటి నాయకులు మాకు కావాలి ఆయన ద్విచక్ర వాహనం మీద ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ప్రజలను కలుసుకుని మాట్లాడారు అని శ్రీధర్ అధినేతకు తెలిపారు పార్టీ మీద ప్రజల్లో ఎలాంటి వ్యతిరేకతని తాము చూడలేదని రాధా అనే కార్యకర్త వాపోయారు ఎన్నికల్లో మోసం చేసి గెలిచారని వేగుంట రాణి అనే అభిమాని ఆక్రోషం వెళ్లగక్కారు ఇది ప్రజల తీర్పు కాదు ఈవీఎంల తీర్పు నంద్యాలలో ఎక్కడికెళ్లినా చంద్రానికి ఓటేశామని చెబుతున్నారు అలాంటప్పుడు పార్టీ ఎలా ఓడిపోతుంది దీనిని న్యాయపరంగా ఎదుర్కోవాలి నంద్యాలలో నన్ను ప్రత్యర్థులు అంతం చేసిన నువ్వు నా బాధ్యత నెరవేర్చాలని నా కుమారుడిని కూడా ఈ సభకు తీసుకొచ్చాను అని అభిరుచి మధు అనే అభిమాని పేర్కొన్నారు చంద్రబాబు అమరావతి పోలవరం గురించి తప్ప తన కుటుంబం గురించి ఏనాడు ఆలోచన చేయలేదని పూర్ణచంద్రిక అనే కార్యకర్త అన్నారు ఇంత ప్రతికూలతలోనూ మీరు గల్లా జయదేవ్ మద్దాలి గిరిధర్ వంటి మంచి నాయకులు ఎలా గెలిచారో ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించాలి టీడీపీ ప్రస్తుత పరిస్థితికి కారణం కార్యకర్తలు కాదు నాయకులే ఎన్నికల్లో మంచి వాళ్ళని నిలబెట్టామని మీరు అనుకున్నారు వారంతా మిమ్మల్ని మోసం చేశారు ఈవీఎంల ద్వారా పది శాతం మోసం జరిగి ఉండొచ్చు మిగతా తొంభై శాతం మోసం మన నాయకులే చేశారని కుండబద్దలు కొట్టారు